నేను బిగ్ బాస్లోకి వెళ్తే ఖచ్చితంగా నాకున్న కాన్ఫిడెంట్ కానీ నాకున్న అగ్రెసివ్నెస్ కానీ అన్ని విషయాల్లో నాకు ఫిజికల్ అండ్ మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ కూడా స్ట్రాంగ్గా ఉంది నేను ఎలాగైనా ఒకవేళ టైటిల్ నేను అవ్వగలను అనే కాన్ఫిడెంట్ ఏమన్నా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా డెఫినెట్గా అండి ఒకవేళ నేను వెళ్తే నేను అంటే ఏది కూడా నేను మధ్యలో ఆపను నేను స్టార్ట్ చేయడానికి టైం తీసుకుంటానేమో కానీ మధ్యలో ఏది ఆపను సో నేను వెళ్తే నా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇవ్వడానికి నేను ట్రై చేస్తాను నేను వెళ్తే నాకు విన్నర్ టైటిల్ కావాలనే వెళ్తాను అండ్ ఒకవేళ రాకపోతే నా ప్రయత్నం నేను చేశాను రాలేదు అనుకుంటాను తప్పిస్తే ప్రయత్నం చేయకుండా అయితే వదిలేను ఏది ప్రయత్నం చేయకుండా అయితే వదిలేను తీసుకుంటే ఒకవేళ ఆ ఆపర్చునిటీని నేను యూటిలైజ్ చేయాలని నేను తీసుకున్నాను అంటే నా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను ఇచ్చే బయటకు వస్తాను లైఫ్లో ఎవరితో షేర్ చేసుకుని ఒక బ్యాడ్ మూమెంట్ కానీ లేదా మంచి హ్యాపీ మూమెంట్ కానీ మాతో షేర్ చేసుకుని బ్యాడ్ మూమెంట్ అంటూ ఏం లేదండి మా అమ్మకి యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పటిదే అది ఆల్రెడీ నేను షేర్ చేసుకొని ఉన్నాను అది కొంచెం శాడ్ మూమెంట్ మా లైఫ్లో సో కరోనా అందరికీ ఎట్లయితే రెండు సంవత్సరాలు తీసేసిందో మా లైఫ్ అవునండి యాక్సిడెంట్లో జరిగింది సో మా లైఫ్లో నుంచి కూడా అట్లా ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ తీసేసింది మా అమ్మ యాక్సిడెంట్ సో మాకు అది కొంచెం శాడ్ మూమెంటే అది ఇప్పుడు నేను అంటే ఎలా అయినా చెప్పొచ్చు అదే చెప్తున్నాను కదా అంటే ఇప్పుడు నేను దాన్ని ఫీల్ అయితే ఏడ్చుకుని చెప్పొచ్చు నార్మల్గా మీరే కదా అనేసేసి నార్మల్ క్యాజువల్గా చెప్పొచ్చు ఇలా ఒక్కొక్క సిచ్యువేషన్లో మనం అది ఎలా ప్లే చేస్తున్నాం అనేది ఉంటుంది మాకు మాత్రం అది చాలా ఎమోషనల్గా అటాచ్ అయింది అప్పుడు ఒక బేబీలాగా ట్రీట్ చేయాల్సి వచ్చింది అవును అవును ఇట్లా చేశారు మీరే ఎదుగుతున్న అంటే మీ లైఫ్లో మీ కెరియర్లో మీరు ఒక్కొక్క స్టెప్ వేసుకుంటున్నాం పోతున్న తరుణము అమ్మ నా రకంగా చూసుకో నేను అప్పటికి ఇంకా చిన్నదాన్నే అండి ఇట్స్ లైక్ ఇన్ ద సెన్స్ ఒక సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ బ్యాక్ కదా అప్పటికి ఇంకా చిన్నదాన్నే సో ఆమెని నేను ఒక బేబీ లాగానే చూడాల్సి వచ్చింది ఆ టైంలో ఇంకా అంటే అప్పటిదాకా నేనే అంకి ఫంకి వైపు తిరిగే టైప్స్లో ఉండేదాన్ని సో ఆమెను నేను అప్పుడు ఒక బేబీ లాగానే చూడాల్సి వచ్చింది భోజనం కలిపి పెడితే కొరికేసేది ఫింగర్స్ కొన్నిసార్లు అయితే నొప్పి ఒక రేంజ్లో వచ్చేసేది అంటే చిన్నపిల్లలు కూడా అంత గట్టి కొరకరు కదా మొత్తం టీత్ ఉండని గట్టి కొరికేసేది తీయలేకపోతుండే చెయ్యి కూడా బయటికి సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ కూడా ఉండే సో తన తర్వాత 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 స్లో స్లోగా తను మంచిగా అవుతున్నా కొద్దీ మాకు ఒక కాన్ఫిడెంట్ లెవెల్స్ వచ్చి తనతో ఇంకా టైం స్పెండ్ చేస్తే ఇంకా తను బాగా అవుతుంది కదా అనేసేసి కూర్చొని ఆమెతో ఆమెను ఒక టైంలో ఎలా అంటే అరిపించాల్సి వస్తుండే అంటే మేము ఆమెకు అన్ని గుర్తు తెప్పించడాని కోసం అని పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం దాకా మాట్లాడుతూనే ఉండాల్సి వచ్చేది సో కొన్నిసార్లు అయితే మాట్లాడి మాట్లాడి అలసిపోయేదాన్ని అలా ఉండేది సిచ్యువేషన్స్ చాలా అండి అందరినీ మర్చిపోయింది మొత్తం అందరినీ మర్చిపోయింది ఇంక్లూడింగ్ నన్ను అన్నయ్యని ఎవరిని గుర్తుపట్టలేదు సో తనకి అవన్నీ మళ్ళీ రీకలెక్ట్ చేయించడానికి మాకు చాలా టైం పట్టింది సో మళ్ళీ ఆమెతో కూర్చొని వీళ్ళు ఎవరో తెలుసా వాళ్ళు ఎవరో తెలుసా పొద్దున్నుంచి సాయంత్రం దాకా మేము ఎవరు ఉంటే ఆమె పక్కన వాళ్ళందరూ ఆమెతో మాట్లాడడమే పని మాట్లాడుతూనే ఉండడమే పని ఇరిటేట్ చేయడం పని పడుకుని పోతుండే నిద్రలోకి వెళ్ళిపోతుండే తొందరగా సో ఆ నిద్రలోకి వెళ్ళిపోవడం వల్ల మళ్ళీ బ్లాక్స్ అనేవి కొంచెం ఎక్కువ అవుతుండే అందుకని ఆమె లేపాల్సి వస్తుండే లేపడం కోసం ఇరిటేట్ చేసేవాళ్ళం అనమాట చక్కిల గింతలు పెట్టడం కాళ్ళకి చక్కిల గింతలు పెట్టడం ఇలాంటి ఇరిటేట్ చేసేవాళ్ళు సో ఇట్లా అనేసి ఇరిటేషన్గా లేస్తుండే లేచేసి ఇంకా తోసేస్తుండే ఎక్కడ మాకు తగులుతుంది ఏంటి అనేది ఆమెకి ఏం సంబంధం లేదు అసలు తనకి ఏం తెలియదు యాక్చువల్గా నాకు బదర్ అని లేదని నాకు ఇంత ఏజ్ అని ఆమెకి ఇంత ఏజ్ అని ఏమి తెలియదు ఏమీ తెలియదు సో అట్లా తోసిపడేస్తుండే సో అవన్నీ ఆ టైం కొంచెం మాట్లాడితే లో అయ్యే సిచ్యువేషన్ మా లైఫ్లో సో అంతకు మించి నా లైఫ్లో పెద్ద లో అయింది ఏం లేదు ఎప్పుడు ఎట్లా ఉంది ఇప్పుడు అమ్మ కండిషన్ యా ఇప్పుడు బాగుందండి ఇప్పుడు మాట్లాడుతుంది అంటే అంత ఇంత అందరిలాగా ఫ్రీక్వెంట్గా ఇంత స్పీడ్గా మాట్లాడదు బట్ కాకపోతే స్లోగా మాట్లాడుతుంది బట్ మాట్లాడుతుంది యా యా చూస్తుంది అందరికి ఫోన్లు చేసి చెప్తుంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఉంటా చూడు ఇక్కడ ఉంటా చూడు ఎవ్రీ టైం వచ్చిన ప్రతిసారి మళ్ళీ ఫోన్ చేసి చెప్తుంది బేబుమ్మది సినిమా వస్తుంది చూసేయండి ఫోన్ చేసి చెప్తుంది అందరికి సో అమ్మ నుంచి ఎట్లాంటి అబ్జెక్షన్స్ లేవు లేదు లేదు అమ్మ నుంచి యా ఫుల్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఇది నా పెద్ద కాన్ఫిడెంట్ అండి నాకు ఫుల్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఉండడమే నా కాన్ఫిడెన్స్ గ్రాడ్యుయేషన్ అండి డిజైర్స్ అంటే యాక్టింగ్లో నేను ఇంకేం స్టార్ట్ చేయలేదండి జస్ట్ పదకొండు సినిమాలు పన్నెండు సినిమాలు కంప్లీట్ చేశాను అంతే బట్ దానిలో కూడా ఎట్లా సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఆ చిత్ర సెలెక్ట్ చేసుకుంటారా కొన్ని ఇప్పుడు వెబ్ సిరీస్లో అయితే అలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది మూవీస్ అయితే అంత పెద్దగా ఆ చిత్ సెలెక్ట్ చేసుకునేది ఏం లేదు బట్ మూవీస్లో ఎందుకంటే కంటెంట్ వైజ్ చూసుకుంట
సో ఒక్కొక్కరికి ఏదైనా సరే చేయగలిగి అనే కెపాసిటీ వాళ్ళకి ఉంటుంది వాళ్ళకి ఆ కాన్ఫిడెంట్ లెవెల్ ఉంటుంది నాకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లేదు నేను ఇది చేయలేను అనేది నాకు తెలుసు నేను చేయలేను అన్న దగ్గర నేను దిగడం అనవసరం నా ఇంటెన్షన్ అంతే ఓకే ఓకే ఉన్నారు మీరే చెప్పాలి మీరే చెప్పాలి ఇంకా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళని ఫస్ట్ అడగాలి అడిగిన తర్వాత అప్పుడు చెప్పాలి అంటే యా ఐస్ అండి ఐస్ కాంప్లిమెంట్స్ చాలా ఎక్కువ స్మైల్ నెక్స్ట్ స్మైల్ కి ఇస్తారు యా ఐస్ అండ్ స్మైల్ కి అంటే చాలా ఎక్కువ మంది ఫ్యాన్స్ ఐస్ కంప్లీట్ హోల్ బాడీ అండ్ ఇట్స్ ప్యాకేజ్ అన్ని నచ్చుతాయి అండ్ ఫస్ట్ థింగ్ నన్ను నేను ఇష్టపడాలండి అంటే కంప్లీట్ గా నాకు నేనంటే చాలా ఇష్టం సో అది ఫస్ట్ మ్యాండేట్ ఎవరికైనా సరే వాళ్ళని వాళ్ళు ఇష్టపడితే తప్పిస్తే మిగతా వాళ్ళు ఎట్లా మాట్లాడుతున్నారు ఏం మాట్లాడుతున్నారు అనేది అని ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు అనేది ఉంటుంది సో నాకు నేనంటే చాలా ఇష్టం నన్ను నేను చాలా ఎక్కువ ప్యాంపర్ చేసుకుంటా అంటే కొత్తవి కొనుక్కోవడం కానీ వేసుకోవడం కానీ అండ్ నన్ను నేను చూసుకోవడం కానీ చాలా ఎక్కువ జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాను గ్రాడ్యుయేట్స్ అంటే ఎక్కువ ఇష్టం అండి కాకపోతే అది లేకపోతే బతకలేను అనేది అయితే ఏం లేదు యా కొత్త మొబైల్స్ వచ్చాయంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ వెళ్ళిపోయి కొనాలి అంతే కొత్త మొబైల్స్ యా మొబైల్స్ కానీ ఐప్యాడ్ కానీ ఏదైనా సరే వాచెస్ కానీ వాచెస్ హ్యూజ్ కలెక్షన్ ఉంది నాకు ఇంట్లో అంటే ఇది ఇప్పుడు యాపిల్ బట్ కాకపోతే హ్యూజ్ కలెక్షన్ ఉంది ఇంట్లో నాకు వాచెస్ వాచెస్ అంటే పిచ్చి నార్మల్ లేకపోతే నాతో క్యారీ చేయలేకపోతే ఉండలేను అనేది ఏముంది నథింగ్ అండి ఏం లేదు మేబీ హెయిర్ బ్రష్ అదే అది కొంచెం ఇబ్బంది ఉంటుంది కదా చిక్కలిపోతుంది అంతే అంతకుముందు ఏం లేదు కానీ అది కూడా ఉండలేను అనేది ఏం లేదు అప్పటికి కూడా డిపెండ్స్ ఆన్ సిచ్యువేషన్ ఎక్కడ ఉంటున్నాం అనేది సో అక్కడ కోబింగ్ అవసరం లేకపోతే అవసరమే లేదు కార్లో ఇది లేకపోతే గడవదు అనుకునేది ఎక్స్ట్రా పేర్ ఆఫ్ చెప్పల్ ఎక్స్ట్రా మేకప్ కిట్ అండ్ 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 క్రెడిట్ కార్డ్ అంతే ఎంత ఉంటుంది బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ కార్స్ లో నచ్చిందా అండి ఎనీ అంటే అట్లా ఏం లేదు కార్స్ లో ఇది పర్టికులర్ గా అనేది ఏం లేదు రోల్స్ రాయిస్ అంటే చాలా ఎక్కువ ఇష్టం ఎప్పటికైనా అయితే కొనాలనుకుంటున్నాను ఎస్ డాన్స్ చాలా తక్కువ అండి అండ్ ఇంట్లో పార్టీ జరిగేటప్పుడు తప్పిస్తే నన్ను నేను ఎప్పుడు సినిమాలకు వెళ్తున్నారు మీకు ఇంకా మంచి మంచి క్యారెక్టర్ చేయాలని మేబీ హీరోయిన్ అవుతారేమో పవన్ కళ్యాణ్ పక్కన చేస్తారేమో డాన్స్ ఎప్పుడు చూడొచ్చు మిమ్మల్ని మీరు డాన్స్ చూడాలంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మీరు ఒకళ్ళ బిగ్ బాస్ ఇవన్నీ జరిగితే ఎంతసేపు అండి డాన్స్ నేర్చుకోవడం అదేం బ్రహ్మ విద్య కాదు కదా పైనుంచి అమృతం పడాలి అనేది ఏం లేదు కదా మనం మనమే చేసుకోవచ్చు కదా సో నేర్చుకోవడం అనే ఒక గొప్ప అద్భుతమైన క్వాలిటీ మనిషికి ఉంది కదా సో నేర్చేసుకుంటాను సో డాన్స్ రావాలి ఇప్పుడు ఎస్పెషల్ ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ తీసుకుంటే కనుక చాలా తక్కువ అండి చాలా తక్కువ అంటే నేను ఇప్పటిదాకా అవకాశం దేనికి అవసరం పడలేదు దీన్ని నేను డాన్స్ చేస్తే తప్పిస్తా అదే నేను అంటున్నాను బిగ్ బాస్ లో అదేం డాన్స్ షో కాదు కదా అదే డీ షో కి నేను వెళ్ళట్లేదు కదా ఒకవేళ వెళ్తే కనుక డీ షో కాదు కదా అది నేను డాన్స్ చేస్తే నేను విన్ అవుతా అనేది ఏం లేదు కదా ఇట్స్ లైక్ ఇప్పుడు పాత సీజన్స్ లో కనుక తీసుకుంటే అబ్బి గారు డాన్స్ చేయకపోతుండే రాహుల్ సిప్లిగంజ్ గారు డాన్స్ చేయకపోతుండే సో మీరు ఎవరిని తీసుకున్నా కూడా వాళ్ళైతే డాన్స్ చేయకపోతుండే ఇప్పుడు నాలుగు నలుగురు విన్నర్స్ నలుగురు విన్నర్స్ ఎక్కువ డాన్స్ చేయలేదు సో వాళ్ళు ఎందుకు విన్ అయ్యారు డాన్స్ చేస్తే విన్ అవ్వాలనుకుంటే ఢీ షోకి వెళ్ళాలి బిగ్ బాస్ షో కాదు ఏవీస్ కూడా ఉంటాయి కదా ఏవీస్ ఉంటాయి సాంగ్ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా ఉంటుంది మనం ఇష్టం ఏదైనా తీసుకోవచ్చు కదా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కదండి నాకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నది నేను తీసుకుంటానండి ఒకవేళ నేను వెళ్తే కనుక నేను ఏబీఏ తీసుకుంటాను ఎందుకంటే నేను డాన్స్ చేయలేను అనుకుంటు నాకు ఫస్ట్ కాన్ఫిడెన్స్ లేనప్పుడు ఎంట్రీలోనూ నేను నా కాన్ఫిడెన్స్ పోగొట్టుకోకూడదు కదా నేను డాన్స్ చేసేసి సరిగ్గా చేసానా లేదా ఎలా ఉందో నన్ను రిసీవ్ ఎట్లా చేసుకుంటున్నారో జనాలు బయట అనే డ్యూయల్ బ్యాలెన్స్ సెట్తో నేను మైండ్ సెట్తో నేను లోపలికి వెళ్ళలేను కదా సో నేను నాకు ఏది కాన్ఫిడెన్స్ అనిపిస్తుందో అది దాంతోనే వెళ్తాను నేను ఏవితోనే వెళ్తాను నేను వెళ్తే అంతే మా మై మామ్ నచ్చిన హీరోయిన్ నచ్చిన హీరోయిన్ అంటే చాలా ఉన్నారండి సమంత గారు కానీ ఇప్పుడు తెలుగు ఇండస్ట్రీలో చాలా మంది ఉన్నారు కాజల్ అగర్వాల్ గారు కానీ లేదు అంటే రాశీ ఖన్నా గారు చాలా మంది ఉన్నారు ఒక్కొక్కరి దగ్గర ఒక్కొక్క క్వాలిటీ యాక్టింగ్లో మనకి ఎవరో ఒకరు ఇలా అంటే ఎవరిదో ఒక మన మీద ఒక ఇంప్రెషన్ ఉంటుంది అంటే ఈ మధ్య కాలంలో అయితే సమంత గారు యాక్టింగ్ సూపర్బ్ అండి చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ యాక్టింగ్ చేస్తున్నారు తను ఇప్పుడు అంటే రం
ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ కూడా చేయలేదు తన యాక్టింగ్ ఒక చాలా తక్కువ డైలాగ్స్తో చాలా సెటిల్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్తో అంత బాగా యాక్ట్ చేయొచ్చు అనేది బాగా చూపించేస్తాను మీరైతే నేను ఈ క్యారెక్టర్ అయితే నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ న్యాయం చేస్తే నాకు ఇట్లాంటి క్యారెక్టర్ అయితే బాగుంది అనేది ఒక డ్రీమ్ క్యారెక్టర్ ఏమన్నా మీకు నేను అదే ఇప్పుడు నేను చాలాసార్లు చెప్పానండి సౌందర్య గారి క్యారెక్టర్ ఒకటి చేయాలని నాకు చాలా స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్ ఇన్ సైడ్లి సో ఎప్పుడైనా అలాంటి ఛాన్స్ వస్తే కనుక డెఫినెట్గా నేను దానికి ముందుకు వస్తాను ఎందుకంటే తను చేసిన క్యారెక్టర్స్ అన్నీ సూపర్ ఛాలెంజింగ్ క్యారెక్టర్స్ చేశారు తను సో మదర్గా ప్రూవ్ చేసుకుంటూ ఒక లవర్ గర్ల్గా ప్రూవ్ చేసుకుంటూ ఒక కోడల్గా ప్రూవ్ చేసుకుంటూ ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ హోమ్లీ క్యారెక్టర్స్ తను చాలా ఎక్కువ చేశారు సో ఇలాంటిది చేయడానికి ట్రై చేస్తాను షాపింగ్ అట్లా ఎట్లా చేస్తారు దీనికి బిగ్ బాస్కి నాకు పెద్దగా ఐడియా లేదండి బట్ కాకపోతే నాకు పెద్ద ఐడియా లేదు బట్ నాకు తెలిసినంత వరకు నాకు ఉన్న ఫ్రెండ్స్ ని బట్టి నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే ఒక ఫస్ట్ వెళ్ళే డ్రెస్ వాళ్ళు ఇస్తారు అనుకుంటాను ఎందుకంటే అది కొంచెం డిఫరెంట్ గా ప్లాన్ చేసేసి అది ఇస్తారు అనుకుంటాను అండ్ రిమైనింగ్ థింగ్స్ ఎవరి వాళ్ళే క్యారీ చేయాలి హండ్రెడ్ డేస్ ఉంటే హండ్రెడ్ డేస్ వన్ నాట్ సిక్స్ డేస్ కి వాళ్ళే క్యారీ చేసుకోవాలి ఎవరి డ్రెస్సెస్ వాళ్ళే క్యారీ చేసుకోవాలి నా దగ్గర దాకా ఆపర్చునిటీ వచ్చి నా దగ్గర దాకా ఆపర్చునిటీ వచ్చి నాకు నేను చేసే సినిమాల వాళ్ళందరూ ఓకే చేసి ఆ వెళ్ళమ్మా పర్లేదు అని నాకు చెప్పి పంపిస్తే నేను వెళ్ళడానికి నాకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు బట్ ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఇప్పుడైతే నేను ఆల్రెడీ కమిటెడ్ మూవీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి యా తెలియదు యా చెప్పలేను చాలా మంది కోరుకుంటున్నారు అంటే వెళ్ళాలి కొంచెం బాగా మాట్లాడేవాళ్ళు అంటే బాగుంటుంది మీసార ఒక మరి అది బాగా నడుస్తుంది చూడు మీరు వెళ్తారా వెళ్ళారా కానీ ఈసారి అన్న ఉమెన్కి వస్తుందా లేదా అక్కడ ఉండే వాళ్ళ ఆలోచనలు వేరున్నా పబ్లిక్ కోరుకుంటారు కదా ఎందుకు ఉమెన్కి ఇవ్వట్లేదు కనీసం ఇవ్వచ్చు కదా ఆ మాత్రం పర్ఫార్మెన్స్ చేసే వాళ్ళేరా అని సో ఈసారి అని ఎక్స్పెక్ట్ చేద్దాము ఒకవేళ వెళ్తే మాత్రం మా సపోర్ట్ అందరిది మీకు ఎప్పుడు ఉంటుంది మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేయాలని మేము కూడా కోరుకుంటారు ముందుగా చాలా 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 ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ ఖచ్చితంగా వెళ్ళాలని షెడ్యూల్స్ కుదిరితే మేమైతే అనుకుంటున్నాం వెళ్ళాలి మీలాంటి వాళ్ళు మేము చూస్తామని మేము అనుకుంటున్నాం షూర్ అండి నేను కూడా అనుకుంటాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బెస్ట్ లహరీ షెరీ ఏంటి పేరు షెరీ కాదు నా ఇంటి పేరు షెరీ ఆ దాంట్లో నుంచి దీంట్లో నుంచి ఫస్ట్ అంతే కదా కట్ చేసేసి పెట్టుకుంది అంతే మీకు ఏమని పిలిస్తే ఇష్టం నాకు అమ్మ అని పిలిస్తే ఇష్టం అండి ఎందుకంటే నాకు కావాల్సిన వాళ్ళందరూ నన్ను అమ్మ అనే పిలుస్తారు నా ఇంట్లో వాళ్ళు కానీ నాకు కావాల్సిన వాళ్ళు క్లోజ్గా ఉండే ప్రతి ఒక్కరు నన్ను అమ్మ అనే పిలుస్తారు చిన్నప్పటి నుంచి అమ్మ అనేది చాలా నాకు అలవాటు అయిపోయిన పేరు సో అలా పిలిస్తే నాకు కంఫర్ట్గా ఉంటుంది యాక్చువల్లీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అన్ని మీ ఫ్యూచర్ కూడా బాగుండాలి థ్యాంక్ యూ అని పక్కన హీరోయిన్ గా చూడాలి ఆ ఇది ఒక్కటి ఒక్కటి మాత్రం రిపీట్ రిపీట్ లో అయ్యండి ఎందుకంటే ఒకసారి పది సార్లు అయినా చూస్తే ఎవరైనా ఒక్కరైనా చిన్న అవకాశం ఇచ్చేసి పవన్ కళ్యాణ్ గారు పక్కన ఒక చిన్న క్యారెక్టర్ అయినా ఇస్తారేమో నిజంగానే అంటే నేను కూడా ఒకటి అనుకుంటాను మనలో కోరిక మనం దానికి సూట్ అవుతామా లేదా అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ చాలా మంది వస్తారు నేను హీరోయిన్ అంటే ఆ పీస్ కావాలి కదా మార్కెట్ లో ఇంపార్టెంట్ ఇది ఒకటి అడుగుతాను మిమ్మల్ని జనరల్ గా చాలా మంది వస్తారు నాకు ఎందుకు నేను నాకు ఎందుకు అవకాశాలు ఇయ్యారంటారు కానీ దానికి తగ్గట్టు ఉండాలి కదా యా డెఫినెట్ గా ఉండాలండి బట్ ఎవరి కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ వాళ్ళే కదా Hey everybody, this is me Noel. Please like, share and subscribe to Mirror TV. Hi everyone, I'm Avantika Mishra. Please keep watching Mirror TV. Hi, this is Pavani Gangiredi. Keep watching Mirror TV. Do subscribe to Mirror TV. Thank you so much. Hi guys, I'm Naveen Polishetty and please subscribe to Mirror TV. Hi, this is Sandeep Kishan. Please subscribe to Mirror TV. Namaskaram Andi. I'm Nenu Mishivatmika Rajshekar. Please subscribe to Mirror TV. Hi, my name is Kriti Garg. Please subscribe to Mirror TV. Please keep watching Mirror TV. Thank you. Hi everybody, this is Tarun. Please subscribe to Mirror TV. Please subscribe to Mirror TV. Hi, this is Arya. Please subscribe to Mirror TV. Hi, this is Anand Devarkunda. Please subscribe to Mirror TV.